Rijetki znaju da je Atlas prvi vratni kralježak od svih ljudi manje više iščašen, što uzrukuje niz zdravstvenih problema. Švicarac René Šimperli razvio je jedinstvenu metodu kojom se iščašenje tog kralježka trajno otklanja preciznim i bezopasnim zahvatom. Zbog bolova u vratnoj kralježnici, dr. Vlado Tomljenović posljednjih je deset godina posvetio proučavanju atlasa prvog vratnog kralježka. Bio je na mnogo tretmana, ali mu ništa nije pomoglo da trajno ukloni bol. Onda je čuo za Renea Šimperlija, švicarca koji je godinama proučavao atlas. Tvrdi da većina problema u vratnoj kralježnici nastaje zbog njegova iščašenja. Medicina kaže da je mikroluksiran, to jest malo pomaknut, a on tvrdi potpuno pomaknut i to svima. Izumio i patentirao metodu koje ga trajno vraća u pravilan položaj. Ja sam imao preko tisuću kiropraktičarskih zahvata na vratu, preko tisuću u Los Angelesu, u Washingtonu, u New Yorku, u Austriji, preko tisuću i nije davalo neki rezultat. On sam čuo za ovoga, kaže, jedan jedini tretman. Tam sam rekao, pa čuješ, pa to mora biti to. Jer čovjek ne može lagat ili je najveća laž ili je stvarno najveća istina. Stvarno što sam se digao, evo, probali smo prije status zid, ono, držanje i to sam je bilo Lakše, ne umišljam, nego definitivno je. I pokret glavu, ljevo, desno i gore, dole, osjećam da mi je tu isto lakše i da je manja bola. Odlučio sam se odoći i evo, nakon tretmana mogu reći, jednostavno, baš olakšanje jedno u ramenima, okret odmah vidljivo, Veći, ono... Zanimljivo je da mnogi nakon namještanja prvog kralješka tvrde da su teškoće u kralješnici pa i drugim dijelovima tijela gotovo nestale. Kad je atlas i iščašen, glava ide na jednu stranu i normalno da rame ide na drugu stranu, kukovi idu isto i to je to kompenzatorno iskrivljenje. I uslijed tog kompenzatornog iskrivljenja diskovi su pritisnuti s jedne strane, on ide na drugu stranu, udari u živac i nutarnji organi imaju problema. Kad je atlas iščašen, pritišće leđnu moždinu, blokira dotok informacija u mozaka i krvnim ježilama otežan protok. Iz nekog znanosti nepoznatog razloga čini se da je baš svima atlas pomaknut uljevo. Do sad ni jedan terapeut atlas profilaks metode u 20 godina nije pronašao osobu s pravilno postavljenim atlasom. Šimperli tvrdi, jednom kad se pravilno postavi, tijelu treba vremena da se uskladi s njim. Iako najviše ljudi dolazi zbog nelagode i bolne vratne kralješnice, atlas se može namještati i onim ima s teškim zdravstvenim problemima. Imali smo više slučajeva sa hernijima diska na vratu gdje je stvarno ograničena pokretljivost glave, gdje je spavanje vrlo, vrlo bolno, neugodno i gdje ljudi svakodnevno moraju uzimati tablete protiv bolova i ograničena pokretljivost. I u takvim slučajevima mi namjestimo atlas i dolazi direktno do rasterećenja i do slobodnog pokretanja glave. Iako je zapadna medicina skeptična, sve se više liječnika zanima za ozbiljnije proučavanje atlasa. Nisam mogao vjerovati da u 25 godina bavljanja radiologijom nikada nisam vidio tako iščašenje. S druge strane, nisam jedini. Nitko to nije vidio. Švicarac René Šimperli 1993. iznio je hipotezu da je prvi vratni kralježak Atlas gotovo kod svih ljudi u pogrešnom rotacijskom položaju, zbog čega je iščašen. Atlas pridržava glavu pa je u kontaktu s lubanjom koja se tako oslanja na cijelu kralježnicu. Dobio je ime po divu iz grčke mitologije koji je na leđima nosio cijelu zemlju. Šimperli je nekoliko godina razvijao metodu Atlas Profilaks, kojom se iščašenje Atlasa trajno otklanja jednim jedinim preciznim zahvatom. On smatra da iščašenje uzrokuje teške poremećaje u statici, mehanici i dinamici kralježnice, što dovodi do mnogih bolova, bolesti i invalidnosti. Šimperlijevu hipotezu znanstveno istražio i dr. Rainer Zajbel, voditelj odjela za intervencijsku diagnostiku i radiologiju u Milhajmu. Ideja o iščašenju atlasa ne potiče iz znanosti, pa je to bilo vrlo zanimljivo. René Šimperli liječio je ljude koji su imali problema s atlasom. Rekao mi je da se taj kralježak nalazi u pogrešnom položaju. Kao znanstvenik nisam uvjerovao, no odlučio sam doznati više o atlasu. Riječ je o gotovo nepoznatoj kosti u našem tijelu, nema diskova, pa obično nemamo razloga dirati ga. Istraživanja smo provodili na pacijentima, Rabili smo snimke s magnetske rezonancije kako bi smo mogli vidjeti atlas u njegovom trodimenzionalnom položaju i provjeriti je li zaista iščašen ili u pravom položaju. 
studija je trajala od 2005. do 2009. godine. Liječnici koji su se bavili tegobama kralježnice istraživali su stanje pacijenata i položaj njihova atlasa prije i poslije šimperlijeva zahvata. Bila je to skupa studija zbog brojnih snimaka magnetske rezonancije. Prvi su rezultati pokazali da je atlas doista u pogrešnom položaju. Bio je zakrenut u lijevo i prema naprijed. Nakon liječenja atlas se vrati u pravi položaj. Glob glave potpuno ga je prekrio. Prva dva kralješka također su bila u ispravnom položaju. Nismo očekivali taj rezultat. Istraživanje je provedeno nad 114 pacijenata. Rezultati studije pokazali su da je u čak 112 pacijenata iščašen atlas. Dakle, gotovo 100% pacijenata imalo iščašen atlas. Nismo mogli vjerovati da je postotak toliki. Naravno, postojali su različiti stupnje višašenja. Bila je to inovativna studija koja je dugo trajala jer smo morali pratiti stanje u tijelu pomoću magnetske rezonancije. Radili smo u Institutu za dijagnostiku i intervencijsku radiologiju u Milhajmu. Ondje već 25 godina proučavamo kraježnicu. Imao sam sreću što sam razbio 21 novi postupak u medicini i prenio to na znanost. Rezultati znanstvene studije doveli su do porasta prakticiranja metode Atlas Profilax, što je otvorilo vrata za daljnje istraživanje posljedica i bolesti koje možda nastaju zbog dugotrajnog iščašenja Atlasa. Mnogi pacijenti iz studije žalili su se na glavobolje. Neki su imali migrene, neke je samo boljala glava, zujalo im je u ušima, nisu se osjećali sigurno na nogama, imali su vrtoglavicu. Nakon liječenja svi su simptomi nestali, sve je to usko povezano s glavom. Postoji drugi simptomi jer je atlas glavni krivac za mnoge bolesti, primjerice skolioza, zakrivljenost kralježnice. Takva stanja također ovise u atlasu. Nakon liječenja metodom Atlas Profilax i pacijentima sa skoliozom bilo je mnogo bolje. Ako imate problema s okretanjem glave, nakon liječenja osjećat ćete se mnogo bolje. Doživio sam nesreću i rekli su mi da ću glavu moći okretati samo za 30 stupnjeva. Kad bih se parkirao u natrag, morao sam gledati samo u retrovizor. Nisam mogao okrenuti glavu, no danas se mogu okrenuti u obje strane. Važno je napomenuti da je metoda Atlas Profilax bezopasna. Nismo uočili nikakve nus pojave kod pacijenata, nije bilo oštećenja niti komplikacija. Za sada su to samo teorije, neke su zaista neobične i ne bih danas govorio o njima. No budući da se iščašenje atlasa javlja već kod novorođenčadi, time bi se trebala pozabaviti i embriologija. Moramo nastaviti potragu i to dobro istražiti. Zbog toga trebamo pomoć ljudi i iz drugih grana medicine. Možda bismo zajedno mogli otkriti zašto dolazi do iščašenja atlasa. Doktor Zajbel nastavlja prigledavati pacijente, komunicira s mnogim liječnicima kako bi se što više znanstvenika zainteresiralo za taj problem. Kroz zajedničke studije pratimo kliničke simptome pacijenta. Smatram da će iskustva tih liječnika potaknuti ljude na liječenje. Riječ je o revolucionarnom otkriću. U budućnosti ćemo početi liječiti i djecu koji imaju samo nekoliko tjedana kako bi se odmah uklonilo iščašenje. Mislim da tako možemo spriječiti mnoge bolesti. Najveći rezultati su ti ako već 20 godina živite sa boli na koju se naviknete, i ona vam je dio svakodnevnice i onog momenta kad mi je namjestio atlas ja jednostavno tu bol više nisam osjećao tako da je to bilo nešto najljepše što mi se moglo desiti u tom momentu nakon te seanse osjećao sam se izvaredno činilo mi se da mogu probiti strop iznad sebe gori dio mi je bio kočen i ovaj tu i ovaj tu dio specijalno oko ramena međutim sad nemam uopće imam dojam kao da sam se dobro isplivao. Odmah čim sam ustao i prošetao po prostoriji, odmah se osjećaju, znači neki jedan osjećaj ugode i olakšanja. Sad je sve u redu, super se osjećam i kad radim treninge u Veslačkom brodu nemam više problema sa okretanjem na jednu i na drugu stranu, tako da mogu reći da mi je stvarno pomogla. Svaka dodatna, dodatni pad, trzaj, 
prometna nezgoda dovodi atlas u još gori položaj i čovjeku zagorčava život. Iako će recimo rentgen i nalazi CT pokazati da je sve u redu, čovjeku se zagorčava život. Kao što smo što imamo iskustvo s time, dugogodišnje glavobolje, vrtoglavice, nedostatak energije i tako dalje. Na koment terapije ne morate mi stvarno vjerovati, ali ja se puno bolje osjećam. Nemam nikakvih problema, čak Okrećem glavu s lijeve i desne strane ravnomjerno, što prije nije bilo u mom slučaju moguće. Eto, nakon tog tretmana ja osjećam veliko lakšanje, što je veliki korak naprijed. Znači, do sad mi još nijedan put nije utrnila ruka i noga od tretmana, nije mi se desila nikakva, a moram reći, bolovi u vratu su mi prošli. Rezultati na mještanju atlasa su znači jako dobri, jedno jako lijepo iskustvo, znači ja sam imao problem sa rotacijom vrata u lijevo, desno i gore i dole, gdje nisam mogao ići do grada sa rotacijom vrata, sad je to sve puno bolje, odlično, znači u obe dvije strane mogu jednako rotirati vrat što prije nisam mogao. Nisam očekivao ovako momentalna poboljšanja, pokretljivost glave i vrata je veća na sve strane, čovjek se osjeća puno lakše, nekako prozračnije. Mislim da je ovo korisna metoda koju bi si svako treba priuštiti jer je zaista učinkovita i dobra. 